ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में हम एक क्लासेस ले ले चुके हैं आप लोग और उस दिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किए थे और ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास एम वन है और ये मास एम टू है ये आर डिस्टेंस डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं इसके सेंटर से लेते हैं तो सेंटर से आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डेम उसका क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए थे कंबाइनली कंबाइनली इक्वेशन वन एंड टू we get the we get the proportional to m1 m2 by r or you can write the f equal to some constant g m1 m2 by r ये जी क्या है जी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग कहते हैं इनवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको क्या कहते हैं हम लोग इनवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स तो जी क्या है इनवर्सल इनवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल और ये हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दी पावर इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर और के जी स्क्वायर के वैल्यू है तो वैल्यू आप याद रखें ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो इसलिए क्लास में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था ऑलवेज एक्टिव इन नेचर और दो मासेस के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम पे डिप ये दोनों के बीच के लिए कौन सा मीडियम है वह आयल है हवा है पानी है उस पर डिपेंड नहीं करता डिपेंड अपन मीडियम बिटवीन टू मास तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए उसी फॉर्मूला एम वन को अटैक कर रहा है एम वन एम टू को अटैक कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है अट्रैक्टिव नेचर नेचर कैसा है जी नेचर जो है अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव है नेचर नेचर कैसा है अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आज के समय को ग्रेविटी थ्री फॉर्म हेलो हो गया सर आवाज आ रही है हमारी यस सर यस सर यस आपको मालूम है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर खोलते हैं क्यों क्योंकि अर्थ उस पर क्या कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो नीचे आएगी तो नीचे आएगी तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा और वो एक और किसी पार्टिकल पॉइंट पे उसका कुछ एक्सप्रेशन होगा 
तो अर्थ अट्रैक्शन के कारण जो एक्ट्रेशन है किसी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन अर्थ ग्रेविटेशन के कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मोशन कर रहा है और उस मोशन के कारण उसका जो एक्ट्रेशन है उसे बता लो एक्ट्रेशन डी टू ग्रेविटी तो और ये चीजें ये चीजें आपको मालूम है आप इसको से पढ़े या सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है अर्थ सरफेस से अगर नीचे जाते हैं तो भी ग्रेविटी घटती है मैक्सिमम कहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे जो सिलेबस में है इफेक्ट ऑफ अर्थ को ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ऊपर जाने पे नीचे जाने पे अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होगा किसी कारण उसको हम लोग उसको हम लोग तो अब देखो तो फर्स्ट केस वन केस वन एट हाइट एट एब एब एट हाइट एच एब ये देखिए ये अर्थ सर्फेस है जिसकी मास क्या है एम है इसकी रेडियस कितनी है अर्थ की आर है ये रेडियस इधर ये हम बनाते हैं ये रेडियस यहां से यहां तक क्या है और एक छोटी सी मास एम है ये स्मॉल है जो यहां से एक हाइट इस मास को जैसे छोड़ोगे मास नीचे गिरेगा तो इस पॉइंट पे उसका एक्सेशन कितना है कितना ग्रेविटी एक्सेशन की वैल्यू क्या है इसको हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो आप बताओ तो ये मास एम इस मास एम से कितने दूरी पे है तो हम दूरी कहां से लेते हैं सेंटर से ये तो छोटा मास है इसका सेंटर तो लगभग तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी स्मॉल आर कितना हो गया जी आर प्लस कैपिटल आर रेडियस यहाँ से हाँ यहाँ से हाँ मतलब दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या है आर प्लस तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा जी एम वन बड़ा एम एम टू छोटा एम जो मास गिर रहा है बाय आर स्क्वायर और आर की जगह पे क्या है जी एम एम और आर की जगह पर है प्लस और ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन फोर्स इक्वल टू इस पर कितना फोर्स कोई पूछेगा एम ए एम इंटू ए जी एम एम आर प्लस एच का स्क्वायर अब देखो ये छोटा एम एम कैंसल हो गया इधर लिखो ए इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का हॉल स्क्वायर और इसी ए का एक दूसरा नाम है जी मतलब जी डेंस ग्रेविटी होगी वहां एक्सेशन को ग्रेविटी कह रहे हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेशन ग्रेविटी के कारण जो एक्सेशन है तो ये जी एम बाई आर प्लस ये प्रॉब्लम को आप लोग हो गया जी युवराज
यस सर बता दो तो ये फॉर्मूला आ गया जी का मतलब यहाँ पे जो जी डैश होगी ग्रेविटी होगी जी एम बाई आर प्लस का फॉल स्क्वायर आर रेडियस है एच यहाँ से इसकी हाइट है एम क्या है मास ऑफ मतलब ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ फॉलिंग बॉडी जो मास गिर रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता फॉर्मूला में किसका मास फॉर्मूला में तो अर्थ का मास है नोट करके लिख भी लीजिए Does not depend upon. Does not. Does not. Sir, uh, depend upon. I have objective. Mass of body. Mass of body. जो body fall कर रहा है उसके mass पे depend है. दस के जी का मास फॉल करा हो या बीस के जी का या पचास के जी का ग्रेविटी के उतना ही चलिए तो इस फॉर्मूला को और अच्छा बनाया गया है समझे अगर मास नियल द सरफेस ऑफ यहाँ पे है एच क्या हो जाएगा जी जीरो एच क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उस एक्सेसर ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेसर ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सर्कल का नियर सरफेस सरफेस के नियर है एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला में एच का वैल्यू क्या बैठा जीरो बैठा ये हो गया जीएम आर प्लस एच क्या हो गया जीरो जी एच का नियर सरफेस आर को हम जी से डिलेट जी इक्वल टू जी एम बाईस टू दर्फेस जी एम बाई आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा हर सर्फेस के नीचे जाएंगे तो क्या होगा इसको भी हम लोग देख लें और सर्फेस के नीचे जाएंगे तो क्या हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर सरफेस के नीचे आर सरफेस के मान लो यहां से नीचे आप आ रहे कितना डिस्टेंस डी डिस्टेंस और यहां पे मास है सेंटर यहां है यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है सेंटर ये है तो आर है ये डिस्टेंस क्या हो जाए R माइनस 
मतलब स्मॉल आर क्या होगा आर माइनस इस मास और इसके बीच का डिस्टेंस का डिस्टेंस तो सेंटर से लेते हैं अर्थ का सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पर तो ये डिस्टेंस तो टोटल आर माइनस डी डी डिस्टेंस नीचे आए तो स्मॉल आर आर माइनस डी अब इसके लिए जब मास यहाँ पे है तो इसके लिए ये इमेजिनरी अर्थ जो है तो वर्क कर रहा है जिसका की मास एम डेस है जब इसके अंदर आप आ गए तो आपके लिए इतना ही अर्थ वर्क कर रहा है जिसका मास क्या है एम डेस है तो फॉर्मूला क्या होगा ग्रेविटी का जी एम वन मतलब एम डेस एम टू ए स्मॉल मास बाय आर स्क्वायर आर का मतलब आर माइनस डी का स्क्वायर वही फॉर्मूला लिखेंगे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर एम डैस क्यों लिए क्योंकि यही वाला पार्ट अब अट्रैक्ट कर रहा है तो एम डैस और स्मॉल आर यहां से यहां का डिस्टेंस जो है आर माइनस डी तो एम डैस निकालना पड़ेगा तो टोटल वॉल्यूम जो है ये टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी होगी जी फोर बाई थ्री पाई आर क्यू यूनिट्री मेथड में लगाऊंगा पाई आर की वॉल्यूम का मास कितना है एम है इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास एम बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इसलिए अभी कितना वॉल्यूम है इसका इसलिए ये यूनिट वॉल्यूम का मास हो गया जितना वॉल्यूम का मास निकालना है उससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे फोर बाई थ्री पाई अब से उसकी रेडियस कितनी है आर माइनस डी कितना कर दो एम बाय फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इन टू फोर बाई थ्री पाई आर माइनस तो एम डैस जो आ गया देखो कितना आ गया एम बाई आर माइनस डी का क्यूब बाई देखो इन्वेंट्री मेथड मैंने लगाया कि पचास पेन का दाम एम है एक पेन का दाम कितना होगा डिवाइड कर दिए तो फिर दो पेन का दाम निकालने क्या करेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो पूरा अर्थ था जिसकी वॉल्यूम कितनी है उसकी रेडियस आर है तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम की मास एम है तो यूनिट वॉल्यूम की मास इसलिए इतनी वॉल्यूम की मास ये एम डैस निकल गया मेरा अब उस फॉर्मूला में एम डैस बैठा दो बैठा दो बैठा दो बैठा दो बहुत आसान है एफ इक्वल टू जी एम दस का है एम आर माइनस बी का क्यू बाई आर क्यू इन टू एम आर माइनस बी का स्क्वायर देखो यहाँ तीन है यहाँ दो है कैंसल हो गया कर लीजिए इतना कर लीजिए लेकिन चलिए तो मिटाते हैं इधर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं
तो यहाँ तीन है यहाँ दो है तो वो कैंसिल हो गया एफ इक्वल टू जी एम कितना बचा आर माइनस डी इंटू एम अनिश्चय बचा एफ इक्वल टू क्या लिखते हो एम ए मास इंटू एक्सप्रेशन जो बॉडी मूव कर रहा है थोड़ी जो मूव कर रहा है जो बॉडी स्मॉल एम ही मूव कर रही है ये ये इक्वल टू जी एम इसको लिख देते हैं हम लोग आर स्क्वायर और ये हो गया आर माइनस डी बाय आर की को दो बार में लिखती है स्क्वायर और यहाँ आर मल्टीप्लाई होकर आर की हो जाएगा क्यों ऐसा लिखा है यही ए जो होगा वो वहां पे ग्रेविटी हो जिसका नाम दे दिया हमने जी डैस उस पॉइंट पे ग्रेविटी है ये एक्सेशन है इसी का नया नाम आ गया ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी डैस और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग जी लिख सकते हैं तो जी इंटू आर माइनस डी बाई आर बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया आर बाई आर वन माइनस डी बाई तो जी डैस इक्वल टू जो होगा जी इंटू वन माइनस आर बाई डी बाई आर सॉरी डी बाई ये जब नीचे जाइएगा अर्थ सर्फेस के जब नीचे जाइएगा तो इतनी ग्रेविटी होगी जे इंटू वन माइनस डी बाई इतनी ग्रेविटी इतनी ग्रेविटी आपकी होगी नोट कर लीजिए एब ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आया जी कॉपरिंग बना लो एब ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ जी डैस क्या आया जी एम बाय आर प्लस एच का एस ठीक है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इसको और हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं देखो कल देख रहे हैं यहां पे जीएम आर स्क्वायर कॉमन ले लिए है यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिए मतलब आर कॉमन लिए तो स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा वन प्लस एच बाई आर और जी एम बाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो जी जी बाई वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर ऐसा भी इसको और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं जी डैस जी इंटू वन प्लस एच बाई आर का पावर ये पूरा ऊपर जाएगा ये पावर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा और बाइनोमियल एक्सपेंसन से इफ एच इज वेरी लेस देन आर कब हम यूज करेंगे जैसे आज का रेडियस सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर अब आप पहले पांच किलोमीटर या सोलह किलोमीटर बत्तीस किलोमीटर चौसठ किलोमीटर अब तो हंड्रेड किलोमीटर आप ऊपर गए तब हम इस अभी जो इस फसल में ला रहा हूं तो उसको यूज करें तो ये माइनस टू कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से 
so g dash equal to g into one a uh, minus two kya lag multiply kar minus two x by सुन लीजिए फिर एवं द सबसे सफल अवला तो यही है जीएम बाई आर प्लस पर बहुत कम हाइट ऊपर गए हैं इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचा आर प्लस एट बाई आर बचा तो उसको क्या लिख सकते हैं वन प्लस एट बाई आर का हॉल स्क्वायर जीएम बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी ग्रेविटी वेरी क्लोज टू द सबसे सफल Gravity very close to the surface of us. We can write it. All of the work done by us. Yes. Now we have said that the upper leg of power is minus. Now it is very small. 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 सरफेस ऑफ अर्थ क्या पढ़े जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी वाई नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नियर द ये तो सब कुछ जानता है सरफेस ऑफ अर्थ ये हो गया जी और क्या होता है सरफेस ऑफ जी क्या होगा ये सरफेस ऑफ जी हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर बिलो द सरफेस ऑफ आर जी दिशे अगर नीचे चल जाए तो जी इक्वल टू जी इन इन टू जी क्या है नियर द सरफेस ऑफ आर ये वाली वैल्यू है वन माइनस डी वाई आर डी क्या है कितना डिस्टेंस नीचे गया एब अपने सरफेस ऑफ हर्थ तो जी एम बाई आर प्लस एच एच क्या है कितना हाइट ऊपर गया है तो बहुत कम हाइट ऊपर गया है यार तो ये फॉर्मूला तो हम लोग आज जो है यही पर इसको सिंध कर अगले क्लास में प्रॉब्लम भी था तब तक आप लोग पढ़ते रहिए ओके थैंक यू थैंक यू सर